So welcome to this video in which we are going to continue on with our agenda exercise only by the use of Inkscape. Pues nada, bienvenidos a este segundo video en el que vamos a trabajar con Inkscape para continuar con nuestro ejercicio de la agenda. As you can see in this example that I already made for you, como podéis ver en este ejemplo que ya tengo delante de vosotros, what I've done is basically a canvas, which is the DNA4, in a landscape position, como veis ya tengo mi DNA4 en posición horizontal. I also saved these inside frames in which we are going to afterwards uh, place the holes for the spiral. Como veis aquí ya tengo estas dos eh, franjas internas donde vamos a troquelar la espiral. Por tanto aquí no hay que añadir mucho texto. Also the mandatory elements on the cover, as you can see here, which is the name of the institute, the course, and also the name with the corresponding blank space. Como podéis ver en la portada los elementos fundamentales que es el nombre del instituto, el año del curso corriente que va a ser el, el año que viene, 2020-2021, y por supuesto el nombre seguido del espacio en blanco que consideréis oportuno. And also we have the whole max. Aquí tenemos también los eh, señas de identidad del centro. <coughs> Todo esto es lo que es obligatorio. Obligatorio. Esto es fundamental, ¿vale? Y a partir de allí, pues eh, va a ser vuestra decisión que añadís en cuanto al dibujo, si va a ser algo abstracto, si va a ser una ilustración, si va a ser un dibujo, si va a ser un, un collage, si vais a usar técnicas húmedas, secas, lo que sea. The rest, apart from these mandatory elements, is basically up to you. If you want to do something abstract, if you want to do an illustration, if you want to do a collage, you want to work with textures, it's up to you. Okay, so now how can we get into this step of the process? ¿Cómo podemos llegar hasta este punto del proceso? Well, we are going to open a new document, as you can see here, abrimos un documento nuevo, como podéis ver aquí. And the first thing to do is we go into File, Archivo, and Properties of the Document, or Document Properties. Vamos a Propiedades del Documento, hacemos clic en ello, and here we already see we have an A4, DNA4 selected, only it's vertical, and we don't want that, we want it horizontal. Pero como podéis ver, a pesar de que ya tenemos seleccionado el DNA4, lo que queremos es que esté en posición horizontal. Está en horizontal, ahora está en horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, ¿vale? Ahí está. Cerramos esta ventana. Y lo siguiente, and next thing to do, is we want to find the midpoint of our canvas. In that sense, what we are going to use is guidelines. The guidelines can be taken here from the rulers. Vamos a usar guías. Las guías se pueden sacar aquí de las... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, de las reglas milimetradas que tenemos por arriba y por abajo. Haces clic, arrastras y se supone que lo queremos poner justo, justo en el medio. Pero ¿dónde está justo el medio? Es aquí, es acá. Tengo que hacer aquí cálculos mentales, etcétera. No, no tenemos que hacer nada de eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a activar una serie de herramientas, de iconos para el ajuste que las tenemos aquí a la derecha. Y concretamente, además, vamos a tener que añadir un elemento. And specifically talking, we are going to add to insert an element into the scene, which is going to allow us to find the midpoint. That element is going to be a rectangle. And that rectangle needs to fit perfectly into our sheet. How do we do that? By activating, by checking this icon. Lo que vamos a hacer es que ese rectángulo encaje perfectamente en la hoja de papel. Por tanto, lo que vamos a hacer es activar este icono, que es ajustar el borde del papel. Ahí está. And also, we're going to check this other icon. Y también vamos a activar este otro icono, which allows us to find the midpoints of the elements that we've inserted into the scene y también nos va a permitir encontrar los puntos medios de aquellos elementos que insertemos dentro de la escena, ¿vale? O sea que este, ajustar el borde del papel y este otro, ajustar puntos medios de segmentos de línea. 
por tanto nos vamos aquí a la esquina superior onda mira veis cómo me señala que efectivamente estoy en contacto con esa esquina it shows me that i am perfectly touching that upper left corner and it does the same with the other corner what does it mean this rectangle is perfectly fit into our into our paper now we take our guide our guideline you see and somewhere here in the middle is going to show us perfectly well that we are precisely perfectly in the middle as you can see here y veis como ahora ya sí me señala que efectivamente estamos justo justo en el medio which is so convenient now we are going to get those inside frames by the use again of the same tool which is rectangles so we get into this point and we're going to open a random white rectangle y ves que abrimos este rectángulo que está perfectamente encajado pero no sabemos la anchura y queremos que sean 10 milímetros justos remember we want 10 millimeters wide precisely where can we find that number here lo tenemos aquí arriba tenemos la anchura aquí w which stands for width and h which stands for height of course we want the width be 10 millimeters queremos que esa anchura sea de 10 millimetros así que damos intro y ahí está tenemos nuestro rectángulo interior de 10 millimetros que aquí es donde van a estar los agujeros troquelados de la espiral pero solamente con respecto a la parte de la portada que es esta mitad ¿Qué pasa con la contraportada? Pues que necesita también su parte troquelada. What about the back cover? It also needs its frame. So we are going to duplicate it by clicking right click. Vamos a duplicarlo con botón derecho. We are going to duplicate it and we are going to move it to the other side of our symmetry axis. Y lo llevamos al otro lado de nuestro eje de simetría que es esta guía que nos hemos puesto en la mitad. Y esto es básicamente lo que necesitamos para empezar a distribuir los elementos obligatorios. And this is basically the template that we are going to work with in order to start adding all the elements that we need and wish. But, pero, what if from here on, if I want, I don't know, I'm going to do something quite, uh, for instance, a circle, and that circle is going to be red. I said it's going to be red and I'm going to keep on adding things but from time to time this is going to happen I'm going to select by mistake also the elements of our background template and I don't want that pero como veis si empiezo a trabajar de esta manera en algún momento dado voy a seleccionar por error los elementos que tengo aquí en el fondo y yo no quiero eso yo creo que esto no lo quiera poder seleccionar por error así que qué es lo que voy a hacer pues voy a coger esta capa que es la capa inicial en la que estoy en capa número 1 y la voy a bloquear and I am going to block this layer you see by the use of this icon I block it now from now on I won't be able to select anything at all which is not rather convenient if I want to continue on working don't I but it is very easy to fix this since the only thing I need is another layer which is going to be created here pero claro, si quiero seguir trabajando pues, eh, ahora resulta que ya no puedo hacer prácticamente nada no pasa nada, lo único que tengo que hacer es añadir una capa nueva aquí voy a añadir capa y a esta capa le vamos a llamar por ejemplo texto ¿y por qué la llamamos texto? why do we call this new layer text? Very simple, because we are going to work the text here. And this new layer, which we have here, as you can see, it's unblocked. Now, I will be able to start adding the mandatory elements. Y ahora ya sí ya puedo empezar a añadir los elementos obligatorios. Which are the name of the institute, and also the course, and also the hallmarks, and also the name and a white space a blank space for your name that's basically it apart from that it's basically up to you so what shall we do we're going to start therefore with the name of our institute con que voy a empezar pues con el nombre del instituto so here we go 
y es Alfredo Kraus. Of course, these three letters here, they have to be capital letters, as it can be capital all, all of it. Puedo ponerlo todo en mayúsculas, que duda cabe, eso no, no hay ningún problema. Pero por lo pronto lo único que voy a hacer es simplemente apuntarlo ahí, ahí está, es un elemento obligatorio del que ya luego ya no me va a poder olvidar porque va a estar ahí. ¿Qué más? What else? The course. The course. I mean, of course, I'm going to do that in Spanish, curso. Lo hacemos en español, cuidado, que ya lo estaba poniendo en inglés. 2020-2021. ¿vale? Estos son los elementos obligatorios de la portada. A partir de aquí, todos los elementos que va añadiendo se pueden poner en un sitio o en otro, en la portada o en la contraportada. All the elements that I'm going to do from now on can be in both. For instance, the name, nombre, el nombre, followed, named by a white space. This is, of course, not white. I'm going to use the palette here. I'm going to use the palette in order to place it with a white color. This can be as big as you wish. And what I'm going to do is I'm going to group these both elements, the name and the blank space. How do I do that? By selecting both on a, what is called a box selection, seleccionándolos en ventana, como veis, simplemente haces clic y arrastras el ratón, y todo lo que esté dentro de ese rectángulo de selección queda seleccionado. Botón derecho ahora y le vamos a dar aquí a agrupar. So from now on, it doesn't matter if I select one or the other. They're going to be both the same thing. And I will be also able to scale those. Atención, aquí he empezado a escalar. Scale. If I do click directly here, you see I can also distort, which can be useful. But what if you do not want to distort it at all? You just only want it smaller. Pero qué pasa si no lo quieres eh, modificar, no quieres achatarlo, no quieres alargarlo, no quieres deformarlo. Solamente quieres esta misma proporción pero más pequeña. Well, you will have to do that by clicking Control at the same time you scale. Pues simplemente apretando Control, vale, la tecla Control al mismo tiempo que escalas. Y con eso más que suficiente. So, what else? Como podéis ver, eh, te puedes acercar y alejar apretando la tecla menos y la tecla más, ¿vale? Te acercas y te alejas. Lo mismo que si usas también, aprietas control y le das a la rueda. By clicking control at the same time, you spin the wheel, you are going to zoom in or zoom out. ¿Qué más? Eh, by clicking the wheel and dragging the mouse, you pan. Apretando la rueda del ratón y moviendo el ratón, pues veis que paneamos, nos movemos en, el, en, en, el, en la escena. So, if I do click again on an element such as this, I will be able to start rotating it. Vale, veis que lo puedo rotar. And in fact, if I want to rotate it in intervals of 15 degrees, si lo quiero eh, rotar en intervalos de 15 grados, I again press control at the same time. And you will find out that you are going to be able to rotate it in a very, very controlled way. 90 degrees, 0 degrees, 15, 30, 45, and so on and so forth. Okay? Every time you want to go back in time, of course, control Z. Para volver atrás en el tiempo, control Z, y si no, eh, no, esto es rotar. Eh, y si no, y si no... Creo que tenemos aquí estos iconos, efectivamente, aquí, atrás, delante, ¿vale? Las acciones. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos estos tres elementos, que lo normal es que formen parte de la portada, incluido el nombre, pero insisto en que el nombre puede estar donde os dé la gana, que lo quieres poner aquí, pues lo pones aquí, que lo quieres poner aquí cerca de donde está la espiral, que lo quieres poner en la parte de fuera, parte de fuera, a gusto el consumidor. It the way it suits you better it is up to you but what we need to insert now is of course the 10 hallmarks which is not going to be on it's an easy task but you know it's a time consuming task pero evidentemente lo que toca ahora que es añadir las 10 palabras 
que son las señas de identidad, pues va a ser un poquito más largo. Pero lo bueno es que lo tenemos aquí, lo tenemos precisamente en la convocatoria. Y en ese sentido, pues vamos a hacer, como lo he puesto de otra manera, pues un copia-pega. So, now that's what we are going to do. We are going to start copying, double click on the word, control Z, le hago doble click, control C, y aquí, tan simple como, a ver, que quiero ver la herramienta de texto, hago clic allí y control V. Ya está, veis, código activa, nos ha pasado ahí. Doble clic en inclusiva, control C, con la letra A seleccionada, es la herramienta de texto, ¿vale? Control V. Control C, Control V, Control C, Control V, y así hasta obtener las 10 señas de identidad del centro que tienen que estar incluidas. Las podemos poner fuera, ¿eh? no pasa nada, luego las podemos mover a gusto del consumidor. We can place them even outside the canvas, that's not a problem at all in this stage at all. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and there is one which is creative missing. So here we have it. Now we have it all. I'm going to get rid of that window. And so we can start working very easily. Nice. So How can we change the font? Because that's that's basically what we are going to do in this stage. We are going to first of all determine how we are going to distribute these text elements. En esta fase lo que tenemos que hacer es de decidir y de determinar cómo vamos a distribuir todos estos todos estos textos, ¿vale? Qué tamaño van a tener y sobre todo también necesitamos la fuente. So if you click here on A You select the text, double click on it, and here we are going to be able to open the possible fonts. And here again, this is up to you. You want something, I would say, something classical, something like a Times New Roman, for instance. There we go. You want something more. I don't know, revolutionary, for instance, the impact, algo más revolucionario, something more, I don't know, strange or abstract, I mean, you have possibly even more fonts available that than I do, something like this, something handwritten form, algo que parezca que está escrito a mano, the text can be also As you can see, it can be deformed, it can be rotated, and also you can change the color, not just only the color, oh, excuse me, this is a, the rotation, uh, uh, the rotation option of, of, the, of the new Inkscape, which is 1.0, it doesn't matter. A partir de aquí. You can rotate it, as you can see, and you also can use some outlines by going here, right click, fijar trazo, outline, and what if you want that outline be bigger or, or thinner? Well, you can go into object, objeto, and here you want to find the relleno y borde here this is the one relleno y borde and you're going to find this window in case you already have it open for whatever reason in the past you go here relleno y borde you are going to find out that sometimes it's up to you coming here into the ribbon and open it now Estilo de trazo, color de trazo, relleno. Estilo de trazo, it's basically the outline parameters that can be, as you can see here, you can do it thicker, or you can do it thinner. You can change also the, the way that outline is done. And 
but you can do so many things. Color del trazo can be also changed. Okay. Or if you do not want an outline at all, you just take it out and you start working with the fill of it. What if we want, for instance, this text to have a little shadow? Well, then what you do is the following thing. You do click on it, you duplicate it. ¿Qué pasa si queremos, por ejemplo, una pequeña sombra? Pues lo duplicamos, como acabáis de ver, lo ponemos en negro. Y ahora, atención, lo vamos a poner detrás. ¿Cómo lo ponemos detrás? Usando estos iconos. We are going to place it behind. Behind, in front. Behind, in front. You see? So this way we have a little shadow here. And that shadow text can also be um, blurred. Y también podemos hacer que este, esta sombrita de aquí atrás, ¿vale? Le podamos dar un poquito de desenfoque. Aquí lo tenéis, el desenfoque. ¿Y eso para qué sirve? Para esto, vais a ver. Le damos ligeramente el desenfoque de tal manera que lo que tiene bordes bastante duros, all those elements that have sharp edges, we can blur them, so it is even a more credible shadow projected. Okay, as you can see there, which is nice. So these both have been box selected and we can group them and from now on these both are uh, are together what if I want for instance something like a neon effect como podríamos hacer por ejemplo un efecto de neon well we could for instance use a dark background which is going to be here on the back side, then we are going to take the the text itself. I turn it into something like white. Let me see, a yellowish, a yellowish white. Okay, and I want it to glow. And how can I do that? Well, basically the same that I did with the shadow, only this time. I'm going to duplicate it. Voy a hacer algo básicamente lo mismo que con la sombra, solamente que esta vez, una vez que lo he duplicado, no le cambio el color y simplemente empiezo a desenfocar. ¿Vale? Le doy aquí un desenfoque relativamente amplio. Y este desenfoque lo que quiero es que esté justo detrás de la primera, del primer texto. Y eso lo hago de la siguiente manera. And I want it immediately behind the, the text. That glowing duplication and I use it like this. ¿Lo veis? Ahora está adelante, ahora está justo detrás. Justo entre medias. De tal manera que si ahora selecciono el texto, puedo cambiar ligeramente el color, ¿veis? Incluso así un poquito más anaranjado y lo que está desenfocado tiene un color más más brillante. Algo así. Incluso le puedo dar aquí un poquito de color de trazo. Y ese color de trazo me interesa que sea, de hecho, un poquito más anaranjado. Algo así. Algo más, más brillante. Incluso hasta puedo desenfocar un poquito. Eso es. No, bueno, no, no termina de quedar bien. Algo así. ¿Vale? ¿Veis ahí cómo brilla un poquito? Esto es obligatorio, no, no, para nada, no es obligatorio, ni mucho menos. Estos son simplemente formas de usar el texto para que veáis cuáles son las posibilidades. También eh, podemos convertir el texto en una forma editable. We can also convert the text into an editable uh, shape. And how do we do that? We select, for instance, this one, Solidario. And we go into Trayecto and we convert the object into a path y lo convertimos eso en un trayecto a partir de aquí cada vez que yo hago doble clic fijaos que voy a poder de hecho con coger eh, los textos y los voy a poder empezar a mover a mi gusto vale haciendo doble clic en cada una de las letras veis que tenemos los nodos que nos van a permitir pues yo por pues, ejemplo esta D no la quiero así la quiero de esta otra manera, no, no sabría deciros por qué querría yo algo así, pero bueno, puedo hacerlo, ¿verdad? Puedo cambiarlo, 
he estado, pues yo que sé, voy a hacer que esté así como un poquito como enfadada, ¿ves? Aquí, este, que está, bueno, enfadada, que esté así como gritando. Supongamos que le quiero aquí añadir, por ejemplo, una especie como de lengua, vamos a añadirle una lengua, así, está. ¿Por qué querría hacerlo así? Pues no lo sé. Pero vamos a ver, como si fuera una especie de lengua, este vamos a quitar, este icono, este, este, este otro nodo, vamos a quitar todos esos nodos. Y parece, lo dicho, que está aquí como, como gritando aquello. Vamos a ponerle aquí la típica línea divisoria. La lengua, vamos hacia atrás y veis que efectivamente parece que está pues, 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 gritando. Vale, por lo que sea. ¿Qué más? Texto que eh, se dobla en base a curvas. Text that bends with, uh, with curves. For instance, let's assume I do not want the text be this straight, but I want it to be part, for instance, of this curve. Imaginémonos que quiero que el texto, lo he dicho, se adapte a una especie como de curva como esta. ¿vale? Doble clic para ir cambiando esta curva. Yo voy a quitar aquí este, este nodo para que sea más sencilla. Una doble curvatura y double curvature, like that. And I want the text adapt perfectly well into that path. Well, in order to do so, this is what I do. I first select the text, then with shift I select also the path. Then I go into text, selecciono primero el texto y luego el contorno. Y me voy a texto y lo pongo en trayecto. ¿Veis que pone? Poner en trayecto. And here we go. Just as simple as that. And the moment, for instance, I start adding text, it perfectly adapts into that curvature. Not only that, if afterwards I want the curve to change, the text changes correspondingly. ¿Veis cómo el texto también se adapta a esa curvatura? ¿El momento en que quiero que eso deje de ser así? Pues otra vez a texto, retirar del trayecto y volvemos a como estaba. ¿vale? Pero ya veis que las opciones, las posibilidades son, son amplias. You probably wonder. Am I going to do the agenda only with text? And the answer is clearly, of course not. Of course you are going to add your own picture, your own drawing, your own texture, even photographs if you want to, as long as they are your own photographs, of course. Por supuesto que no se trata solamente de poner solamente texto, de hecho puedes añadir todas las imágenes, dibujos, ilustraciones que tú estimes oportuno. Inkscape is going to allow you to work out the text, as you can see, very clean, very easily, you can place them the way you like to, it's so easy if you know what you're doing. De hecho, Inkscape lo que te va a permitir es eso, es añadir y poner el texto pues como a ti te dé la gana, donde quieras, ponerlo detrás, ponerlo delante, cambiarle el color, todo eso, va a ser todo mucho más sencillo. Y sí, evidentemente se puede hacer un trabajo exclusivamente con, con tipografía y puede ser también muy interesante, no digo yo que no. Pero voy a intentar, en, en cualquier caso, no influir en vuestra creatividad. y en vuest a, a nivel conceptual voy a intentar no condicionaros en ninguna manera. Por tanto, en este vídeo eh, me he limitado a explicaros simplemente cuáles son las posibilidades del texto en Inkscape al tiempo que os he mencionado cómo ir preparando eso sí la plantilla inicial para que el formato y los elementos estén en su sitio de acuerdo pues nada muchas gracias y hasta el siguiente vídeo